자, 토익 450여 회 최다응시 만청 강사 김대길입니다. 8월 20일 시험이 있고 바로 연이어서 8월 27일 시험이 있습니다. 지난 20일 토익 시험 보고 우리 수강생이 해줬던 그 체험담 중에 130번이 이렇게 쉬운 문제가 나올 수 없다. Be required to 이상하다. Be subject to 골라야겠다. 그래서 답을 맞춘 학생이 있고 그맨 마지막이 보통은 191에서 195가 길고 맨 마지막 트리플 패시지가 좀 짧은데 이번에는 맨 뒤가 제일 길었어요. 그런 거를 언제 보셔야 되냐면 페이지 혹시 파본 없냐 파본 검사를 할때 여러분은 파본은 제가 시험을 450여 회 봤자 한 번도 없었어요. 활자가 좀 작거나 아니 활자가 좀 흐리거나 이런 건 있었지만 그럴 때는 작전을 짜는 거예요. 파트 5 문장, 6 문장, 7 문장이 어느 정도 길이가 있나. 어, 이거 196에서 200 너무 기네. 전 그때 그걸 파악했어요. 그래서 속도감 있게 잘해서 마지막에 시간을 여유 있게 풀어야겠다. 근데 그, 그 마지막 페이지를 안 보신 분은 시험 종료 5분 전입니다 하는데 딱그 196. 번부터 풀려고 하다 보니까 그 시간대가 맞았대요. 그랬더니 멘탈이 붕괴돼서 어려웠다라는 그런 얘기도 했습니다. 이번 27일 시험 볼 때는 파본 검사 때 문장 길이를 파악하는 그 패시지 길이를 파악하는 작전부터 잘 짜고 예상하시면 좋겠습니다. 자, 김대균어 학원 아, 우리 아, 수강 안내 아, 여러분 덕분에 잘 되고 있는데 월수금반 월수금반 오전반 시간 되시는 분은 많이 와주세요 토익 만점과에는 마감된 것 같아요 아, 좀 쉽지 않습니다 죄송합니다 자 그리고 어, 5월 6일 영업하리로 문의하시면 되겠고요 자 그러면 지금부터 스타워치로 한 문제당 12초씩 드리겠습니다 시작 땡! 자, 그러면 같이 풀겠어요. 이 문제가 아까 살짝 이렇게 화면에 안 보이는 건 1초 정도씩 더 드렸습니다. 자, 해설 드리겠어요. 95회 생일 때, 며칠 전 95회 생일 때, 어, Carl d u f f r i n 이라는 사람은 그의 그 장수를 무엇의 탓으로 돌렸나? 그 자신을 정신적으로 계속 활동하게 유지하는 탓으로 돌렸다. A tribute A to B인데 어고우가 과거를 보여주죠. 그래서 어고우를 근거로 지금 a tribute it 과거 시제가 정답입니다. 단서를 잡아라. 그리고 keep 목적어 목적 보어 이게 목적 보어예요. 형용사입니다. 
그래서 어, keep 목적어 목적부 어, 이거 keep me posted 과거 분사가 나올 때도 있고 이렇게 형용사도 많이 나온다는 거. keep ing는 바로부터 나올 때 keep ing입니다. 다음 문제. 당신은 어, 잭슨 씨에게 그의 사무실에 전화할 수 있어요. 8시 반 이후. 어, 왜냐하면 그가 그때쯤이면 은 도착했을 것이기 때문입니다. By then. By then이 미래죠. 그리고 캐는 미래예요. 앞으로 뭐할수 할 있다. 전화 걸수 있다. 그래서 미래 시제를 찾아야 돼요. 그래서 보기 중에 미래는 미래 완료 이게 답인데 그때쯤 도착했을 것이다. 원래 by 플러스 미래 시점 또는 by the time 주어 다음에 현재는 미래 완료와 잘 어울립니다. 이번에 나올 수 있어요. by, by 다음에 이제 보통 이제 정확하게 하면 이게 더 많이 나와요. by the time 주어 다음에 현재 시제가 오면 현재가 오면 주어는 이제 주절은 주절은 이제 will have pp가 돼요. 그래서 요거 요거를 이제 기억하시는 게 중요하고 어, 여기는 이제 by then이 바로 그런 역할을 했어요. 그래 가지고 여기서는 by the time 주어 다음이 현재 대신에 by then 이게 미래를 나타냈죠. 8시 반이 아직 안 놓은 시간이기 때문에 그럴 때 미래 완료가 답이 되는 거. 이번에 나올 수 있으니까 잘 기억하십시오. 자, 그 다음 문제는 집 가격이 계속 떠, 훨씬 빨리 떨어지는 것 같다. 스카보로라는 지역에서 대부분의 다른 도시들이 그런 것보다. 그래서 most other cities, other 뒤에는 복수가 와요. other 뒤에는 복수가 오고요. 좀 any other 뒤에 보통 단수가 많이 오죠. 그래서 여기는 other cities. 요게 시리즈가 복수인 거 요걸 관찰해 보세요. further는 이게 유명해. until further notice지 until later notice는 안 된다라는 사실을 기억하십시오. 지금 곧 수업 시작이 돼서 학생들이 올 거예요. 근데 그냥 지나가면 학생이 계신가 보다 하면 돼요. 이 날씨가 이상하게 따뜻하기 때문에 한해중 이맘때 그렇기 때문에 현지 스키 러지 오너들은 어, 이 어떻다? 열렬히 지금 그첫 번째 눈을, 첫 눈을 기다리고 있다. 이걸리. 이걸리가 지금 웨이팅을 꾸밀 수 있고요. 어, 그래서 이걸리가 이제 웨이팅 포를 꾸몄잖아요. 그, 그런데 이것도 있고, 이걸리가 또 다른 걸 꾸밀 수도 있죠. 뭐, 이걸리 anticipated. 그죠? 뭐, 이런 표현도 이제 쓸 수가 있어요. 어우, 죄송합니다. 이거, 음. 이렇게 써주면 될것 같아. Eagerly anticipated. 이것도 이제 많이 나오죠. 그죠? Eagerly waiting for. Eagerly anticipated. 이게 뭐 해마다 나오고 있어요. 작년에도 나왔고, 올해도 나왔고, 열렬히 기다려지고 있어요. 자, 그 다음에 이거는 이제 Eagerly가 부사로서 이 동사를 꾸미는 게 맞기 때문에 뭐 다른 거볼게 없어요. 그죠? 뭐가 나오려면 most eager? 아, 이런 건안 되죠. 일단 형용사고 안 됩니다. 그 다음에 어, 너무나도 많은 블라블라가 있었다. 기름값에 최근에 소 so, 대꾸문. 그래서 대다수의 우리 직원들은 어, 대중교통을 이용한다. 막 올랐다 내려왔다. 우리나라도 요새 조금 오르고 있죠 기름값이. 근데 아무튼 플럭츄에이션 이게 변동이에요. 그죠? 그래서 너무나도 많은 유동성, 어, 유동성이라고 번역해 볼까? 어, 그래가지고 이게 이제 그런 맥락에서 답이 되주죠. 머치가 나왔어요. So much. 이런 거 아세요? 여러분, so 다음엔 형용사나 부사 대절. 그러면 such 명사 대절. 이렇게만 외웠죠? 그, 저한테 안 배워서 그래. 저한테 배우신 분은, so 다음에 many much few little이 오면 뒤에 명사가 옵니다. 그리고 대절이에요. 이럴 때는 명사가 오는데, 아, 여기 so가 아니라, 아, such가 아니라 so입니다. so. many much few little 명사 대절이야. 이때 써치 안 써요. 요것만 외우면 안 돼요. 이것까지 아시면 바로 이런 문제 명사로 제대로 집어넣고 뜻도 맞는 거 고르시는 기본기가 갖춰지는 겁니다. 됐죠? 자, 그 다음에 모든 관광객들은 가이드를 동반한 투어를 하도록 권장받아요. 킹스 랜딩에 대해서. 근데 이곳은 유일한 민속촌이에요. 이 
이게 없다면 현대적인 지역에서 이거 되게 많이 틀렸던 문제입니다. 남대문을 생각해봐. 남대문은 그 남대문만 없다면은 거기는 현대적인 곳이죠. 그것만 없다면 현대적인 지역의 유일한 민속전, 유일한 그 어떤 유물 이런 유물에 대한 가이드를 동반한 투어를 하도록 권장된다. 그래서 만약 이곳이 없다면 그게 그렇지 않다면으로 아더와이즈예요. 요즘 부사 선택 문제 어렵죠? 그 중에 난이도가 높았던 문제가 이 문제입니다. 이게 고전적으로 많이 출제됐다는 라 것도 기억하십시오. 이곳이 없었다면 그것도 아더와이즈. 아, 이곳이 없었다면 이것 빼고는 다 현대적인 지역의 유일한 민속촌. 남대문, 그, 그거 빼고 주변 다 현대적이죠. 어, 그러면 이게 없었다면 오로지 현대적인 건물밖에 없는 그 지역의 유일한 남대문을 구경해야 된다. 이런 얘기로 이해하시면 되겠습니다. 그 다음 문제, 그, 지방 정부죠. 이게 도가 프로빈스예요 강원도 할 때. 이렇게 도 정부는 그 헌신성을 보여줬다. 이게 투가 전치사일 때 커밋먼트죠. 그래서 현지 환경을 보호하겠다는 헌신성을 보여줬어요. 어떻게 함으로써 전철 시스템을 네 개의 도시에 건축함을 시작함으로써 뭐 뒤에 얘기는 그렇고 커밋먼트 투다. 어울리는 전치사는 함께 함께하자. 이번에 비 퍼필러 위드죠. 위드랑 어울리는 게 퍼필러라 답이지 다른 거는 답이 될게 없었어요. 알았죠? 헬프풀? 헬프풀은 인과 어울린다고 어제 방송에서 해드렸죠. 그 방송 꼭 보세요. 그 좋은 내용 많습니다. 논란의 문제까지 다 드렸으니까 여기 링크 댓글로 드릴 테니까 꼭 보세요. 자, 그 다음에 그 최고 경영자인 제리 올스는 아, 가르시아를 칭찬했다. 이 칭찬하다요. 무엇 때문에? 바로 이 마스덴 오일 거래를 아, 이 성사시켜 준 그런 덕분에 칭찬했다. C O M M E N D는 칭찬하다. C O M M A N D는 명령하다. 이거는 command. 명령하다는 command. 밝은 발음. 비교해서 알아두십시오. 칭찬하다. 정답. 이건 주저하다. 별거 없죠. 그 다음에 만약 어떤 데미지가 mp3 플레이어에 배송이 있자마자 있다면 어, 제조업체에게 연락하세요. 그 표시된 전화번호로. 그래서 제조업체, 이건 contact the manufacturer, 명사 목적어 자리죠. 그러니까 뭐 이거밖에 없네요. 별거 없죠. 그 다음 시장은 그 의식에 참가할 거예요. 알리슨 파크에서의 그 의식에 오늘 오후. 그 목적은 뭘 보기 위해서? 바로 고 헨리 깁슨의 동상을 보기 위해서 이분은 가장 영향력 있는 비즈니스맨 중에 하나였어요. 이 도시에 요즘은 이제 통성으로 피플도 많이 쓰죠. 비즈니스맨, 비즈니스 워먼 합쳐서 비즈니스 피플. 이거 보기 위해서고 여러분 여기 볼게 많은데 아, 여기 아, 우선 기본적인 건 어텐드는 타동사 그죠? 그리고 여기 레이트란 단어가 있어요. 이 레이트가 그책 중에 그레마존 고치세요. 그레마존이라는 능률 영어사 고등학교 책이 있어요. 더 레이트 쉐익스피어라고 쓰면 어떻게 해? 그 레이트 쉐익스피어 쉐익스피어는 돌아가신 지꽤 오래됐어요. 어, 지나가세요. 그래서 레이트 어, 이 레이트는 최근에 최근에 죽은 사람에 대한 그런 이야기입니다. 그래서 300년 전, 400년 전에 죽은 사람에 대해서는 쓸 수가 없는 거예요. 알았죠? 그래서 레이트 쉐익스피어는 그레마존 능률 영어사 책좀 고치세요. 최근에 돌아가신 고, 그게 레이트라는 걸로 여러분이 아시면 되겠습니다. 그 동상을 이제 최근에 만들었나 보죠. 이제 그걸 보기 위해서. 그래서 아무리 오래 기간을 잡아도 레이트는 30년 안. 아, 최대 30년, 한 세대 안에 돌아가신 분에게 쓸수 있다는 걸 기억하시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 데뷔 특강인데요. 여러분, 시험지 낙장 대비 이렇게 쭉 훑어보는 때, 아, 이 작전을 짜라. 문장 길이나 이런 걸잘 관찰해서 시간 안별 어떻게 할까. 작전을 짜는 연습 잘 하시고, 이번 10월, 어, 그 27일, 8월 27일에도 여러분, 시험 후기 때또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 땡큐. See you again. Bye.